என்னோடய வீடியோ பார்க்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கிருத்திஸ் கேபின் இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலில் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் என்னோடய அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோவில் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை தான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிப் நம்பர் ஒன் நம்ம நார்மலாக நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நம்மளோட நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் காலியாயிருக்கும் இல்லை நம்ம போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகாமல் போயிருப்போம் அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் எப்படி நம்ம நெயில் பாலிஷை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிப் இந்த டிப் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணியிருக்க நெயில் பாலிஷ் மேலேயே ஏதோ ஒரு கலர் எந்த கலர்னாலும் ஓகே நான் இப்போ பிங்க் எடுத்திருக்கேன் ஜஸ்ட் அது ஒரு நெயில் பாலிஷை ரஃப்பாக ஒரு கோட்டிங் அடிச்சு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அந்த கோட்டிங் காயிறதுக்குள்ளே நார்மலாக இருக்கு ஏதோ ஒரு கிளாத் ஏதோ ஒரு பனியன் கிளாத்தோ இல்லை காட்டன் கிளாத்தோ வச்சு ஜஸ்ட் தேய்ச்சி நல்லா அழுதி தேய்ச்சி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஈஸியாக அந்த நெயில் பாலிஷை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் என்னோடய தம் ஃபிங்கரில் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபுல் நெயில் பாலிஷ் வச்சு வச்சுருந்தேன் அதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது என்னோடய பாயிண்டரில் பம் பாயிண்டர்லேயும் மிடில் ஃபிங்கர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி வச்சு காஞ்சி போன ஒரு நெயில் பாலிஷ் இருக்குது அதையும் நான் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நார்மலாக நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ரஃப்பாக நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு அழுத்தி ப்ரெஸ் கொடுத்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படி ஒன் ஸ்ட்ரோக்கில் வரலை அப்படின்னா இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நெயில் பாலிஷ்லாம் ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த டிப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்கள் அடுத்தது டிப் நம்பர் டூ ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான கிச்சன் டிப் நம்ம நார்மலாக காலையில் காஃபிக்கு ஃபில்டர் போடுவோம் அப்படி ஃபில்டர் ஃபில்டர் போடும்போது காஃபி தூளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் காஃபி பவுட்ரு போட்டு எவ்வளோ வேணுமோ காஃபி பவுட்ரு போட்டு சுட்டு தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் அந்த ஃபில்டரில் அந்த இறங்கின டிகேஷனில் காஃபி கலந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோடய காஃபியோட டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகிருக்கிறது தெரியும் இது ஒரு சிம்பிள் டிப் தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிப் பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்றத ஸோ அடுத்த டிப் இந்த மாதிரி கிளாஸ் போட்டல்ஸ்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு சில ஸ்மெல்ஸ் வரும் மாதிரி பேட் ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நம்ம என்ன தான் டிஷ் வாஷர் போட்டாலும் அது இருக்கும் சில சில கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகை போட்டு அந்த கிளாஸ் ஜாரில் கடுகு போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணி அதாவது ரொம்ப கொதிச்சிருக்கணும்னா ஒரு பாயிலிங் ஸ்டேட்டில் இருக்க சூடான தண்ணியை வாட்டரை அதில் ஊற்றி பார்த்திங்கன்னா நல்லா நான் ஒரு ஹாட் வாட்டர் ஊற்றுறேன் ஸோ ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு கடுகு போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஹாட் வாட்டரை ஊற்றி ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குலுக்கிட்டு ரெஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம வாஷ் பண்ணுற மாதிரி டேப் வாட்டர்லேயோ இல்லை சோப் போட்டுனாலும் ஓகே வாஷ் பண்ணுற மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பேட் ஸ்மெல் நம்மளோட கிளாஸ் பாட்டிலில் இருக்காது கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிப்பை ட்ரை ட்ரிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கா இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களாங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோடய அடுத்த டிப் வந்து இந்த டிப் கிடையாது ஒரு டூ இட் யுவர் செல்ஃப் மாதிரி நம்ம நார்மலாக ட்ரேலாம் வாங்குவோம் டெக்ரேட்டிவ் ட்ரேலாம் வாங்கி நம்ம கிச்சன்லேயோ இல்லையோ ஹால்லேயோ யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி டே ட்ரேயை வாங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு பெரிய அகலமான பிளேட்டில் பார்டரில் இந்த மாதிரி அட்ஹசிவ் டேப் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய பழைய கிச்சன் டிப் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி டேப்பை ஜஸ்ட் ஒரு எயிட் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் தான் இருக்கும் நான் அவசரமாக ஓட்டினால கொஞ்சம் சுருக்கம் விழுந்துருச்சு நீட்டாக பார்டரில் ஒட்டிட்டு ஈவன் வேணும்னா என்ன சைட்லேயும் ஒட்டிட்டு நீங்கள் அதில் அரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு புது பே ட்ரே வச்சுருந்த மாதிரியே இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டூட்டி ஆர் செல்ஃபை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது இந்த குட்டி டிக்டாக் பாக்ஸை வச்சு என்ன டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் என்ன ட்ரிக்ஸ் சொல்ல போகிறேன்னு யோசிக்கிறீங்கல்ல ஒன்றும் இல்லை நம்மளை வந்து நார்மலாக சேஃப்டி பின் ஹேர் பின்லாம் அங்கங்கே வச்சுருவோம் அதை கண்டுபிடிச்சி தேடி
இல்லை ஸ்கொயர் ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஒரு காஃபி டீ கோஸ்டராக யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம காஃபி கப் கீ டீலாம் டீ கப்லாம் வைக்கும் போது கீழே வைக்கிற அந்த கோஸ்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் சிம்பிளாக ஸ்கொயராக கட் பண்ணியிருக்கேன் பார்டரில் ஜஸ்ட் கார்னர்ஸில் மட்டும் ஸ்லைட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ அழகான ஒரு கோஸ்டராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்